أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعني وبعد شبري ودرشوك السرطة أسكي أبنى دي شموك هي غلطة بنكت بشاني وبستي تويسي أرشتي هلو رمجان ماشير سيامير غلطة إبن غير فزيلوت إرو بروكيش قطوال أرجنو أمرا أبيت آسي جي الله رب العالمين تارباندا درو بوري روجا كي فروز كورسن تيني سورة باكرا يبول سن أكشو تيراشن نمرا يأتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هي من در لوك شكل تما درو پوري روجا كي لخي دعا هيسي تتا فاروز كرا هيسي جمني بها بي فاروز كرا هيسي لو تما در پوربو پروش درو پوري آلتار ادشو بولد يسن تني بولشن لعلكم تتقون جاتو تمرا تقواشي لحوت بارو پوريز غاري ترجون كرت بارو شنگ جمي حوت بارو تو يا اتر مدد اش پاشتو هيسي جالا رب العالمين باندارو پر روجا كي فاروز كوري سن ار گروت تو بوننی تو حيسي روجا ار گروت تو بوننی تو حيسي تين مها بي محانو بي صلى الله عليه وسلم رمجان ماشي روجا را خار اش پاشتو گروت تو بوننا كوري سن تيني بولي سن اتي اسلام ار پاشت استام بير گروت تو بوننی استام بو تيني بولي سن مخاري مسلم شريف عادي سن بوني الاسلام على خمس سن इस्लाम पांच तीस्तम बिरुद्ध प्रबोधित चीतो तार मध्य तीन उल्लेख करें सिन असोमी रमजान रमजान मशहूर रोज़ रखा ताहले कुरान एवं सुन्नर उद्धरी ती दरा इस पोष्ट हुलो रोज़ार ग्रुत्तो रोज़ा बांदा दिरुद्ध पुर अपरिहार जो रोज़ा फ़रोस करा है इसे शुत्रांग इरोज़ा अवश्य मोमिन दरकिया प्रभुतो कुल्लान शादुन एवं ये रोजार स्वाब थी कि अम्रा अशेष स्वाब थी कि अम्रा बंचित होती ताई अम्रा शंकित तो परिशरे रोजार फजीलों तो रूपरे रोजार मर्जादा रूपरे अम्रा किसी कथा बोलूँ इन्शाअल्लाह बहु आदि से विभिन्न उद्रित ते ऐसे से ये रोजार फजीलों तेरे कथा बढ़ना करा है से रसूली ये रोजार फजील उद्गुलार मध्य कोई एक टी अमी उल्लेख करूँ इन्शाअल्लाह तर मध्य प्रथम टी हलो अल्लाह रब्बुल अलामीन ये रोजार मध्य में इस यामे रमजान एर मध्य में अल्लाह ताला पूर्वे समस्त गुना बंदर माफ करें दें तर मध्य रसूली करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले सें जे व्यक्ति रमजान मशे ईमान सुआबेर आशा है ये व्यक्ति रोजा रख बे तार पूर्व बेर समस्त गुनाह लाता लखूम आकर दिन में ये मुन्टी बुखारी मुस्लिम हदीस है इसलिए मनसूम रमजान ईमान न हिसाबा गुफिर लहू मा तकद्दम विंग दम्बी ये व्यक्ति रमजान मशे ईमानेर शोहिद सुआबेर आशा है रोजा रखलो तार पूर्व बेर समस्त गुनाह तिनी जानते हैं शकुल दर्जा खुले दिन तमी बाबे शकुल जहाँ ना में शकुल दर्जा बंद हो करे दिन तस्वीर करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले सिन इधा इधा दखल रमजान हो फुत्ती हद अबुआबुल जन्ना रगुल्ली कत अबुआबु जहाँनम जखन रमजान मश शी जाए रमजान मश प्रवश प्रवश करे तो खन जानते हैं शकुल दर्जा खु निश्चित ये टी रमजान के फजील होते रमजान के मर्ज़ूदा इंगित बहन करें तमी भावे रमजान के आरोग्य सुब फजील होते रहें से तो मैं देखती हूँ लो अल्लाह ताला ये रमजान के शुभ दिन रमजान के आगमनी रमजान के रूपलोक के तिनी शैतान के कराबद्ध शिकोले अबद्ध करें रसूली करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्� ये शैतान के शिकोरे आबद्ध करा है या तो कोरी मुमीन दिल के कोष्ठ दी देना पड़ी तादिर के पाद भ्रष्ट करते ना पड़ी तादिर के कुनु भावे 
তাদের আমলে সৎ আমলে বাধা প্রদান করতে না পারি তেমনি বা আরও কিছু ফজিলত রয়েছে রসুল ইকুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে রমজান মাস রমজান মাসের রাত্রি কেউ যদি ইমান এবং ইমানের সহিত এবং সোয়াবের আশায় কেউ যদি তেয়ামুল লাইল করে রাত্রি জিগের আমাজ পড়ে তাহলে তেমনি তার পূর্বের সকল গুণ হাখাত আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেবেন রসুল ইকুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন আবু হরে রদি আল্লাহ তালা হত বর্ণিত আদিস মান কাম রমাদানা ইমান অনহতিসাবা গফির আল্লাহ মাহাতামিং নাম্বি যে ব্যক্তি রমজান মাসে ইমানের সাথে সোহাবের আশায় যে ব্যক্তি কেয়ামুল লাইল করলো রাত্রি জেগে নামাজ পড়লো আল্লাহ তালা তার পূর্বের সমস্ত গুণাকাতা ক্ষমা করে দেবেন তেমনি ভাবে এ রমজানের ফজিলতে আরও অনেক বৈশিষ্ট্য অনেক মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তালা রমজানের রমজান মাসের মধ্যে এমন একটি রাত্রি এমন একটি সম্মানিত রাত্রি রেখেছেন নির্ধারণ করেছেন যেটি হাজার মাসের এবার অদ্ভুতের চেয়ে উত্তম আল্লাহ তালা সোরা সুরাতুল কাদরের মধ্যে বলছেন লাইলাতুল কাদরি খাই রুমিন আলফি শাহর ভাগ্য রজনী লাইলাতুল কাদর এমন একটি রাত্রি যে রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম তো এই এ রাত্রি যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন রমজান মাসে দিয়েছেন এটি এমন একটি রাত্রি যে এই রাত্রি অনেক ফজিলত রয়েছে তার মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তালা এই রাত্রি কোরআন নাজির করেছেন যেমনটি বললাম এই রাত্রে এবাদত অন্যান্য বলা হয়েছে যে হাজার মাসের এবাদতের চেয়ে উত্তম তেমনি ভাবে এ রাত্রে যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে কেউ যদি এই রাত্রে কেয়াম করে কেয়াম উল্লাইল করে আল্লাহ তালা তার পূর্বের সমস্ত গুণা ক্ষমা করে দেবেন তো এইভাবে বিভিন্ন হাদিসে বিভিন্ন জায়গায় এই ফজিলত বর্ণিত হয়েছে সিয়াম রমাদানের আর আম কিছু সিয়ামের রোজা রাখার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে বিশেষ করে রমজানের ক্ষেত্রে এটি আরও গুরুত্ব বহন করে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বহু হাদিসে বিভিন্ন উদিতির কথা বলেছেন উদিতি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি হলো বান্দা যত প্রকার এ বাদত রয়েছে যত সৎ আমল রয়েছে তার মধ্যে একটি মাত্র আমল যেটি সিয়ামে রমাদান বা সিয়াম সে সিয়াম একমাত্র আল্লাহ তালা তার নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এটি হাদিস করেছি কল আল্লাহ আল্লাহ তালা বলেছেন কুল্লু আমল ইবনে আদামা লাহু ইল্লা সিয়াম মানে আদমের প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকটা আমল তার নিজের জন্য একমাত্র সিয়াম ছাড়া ফাইন হুলি ওয়ানা আজিবি সেটা আমার জন্য আর এর প্রতিদান আমি আল্লাহ দিয়ে থাকি আল্লাহ তালা এই হাদিসে কুদিসির মধ্যে আল্লাহ তালা এইভাবে ব্যক্ত করেছেন সুতরাং এটি আল্লাহ রবুল আল্লাহ এই ইবাদত এই সিয়াম আল্লাহ তালার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে একটি হাদিস এসছে মুসলিম শরীফের বর্ণনা আর এটি হাদি আগেরটি বখারি মুসলিমের বর্ণনা আর মুসলিম শরীফের বর্ণনা এসছে কুল্ল আমল ইবনা আদামা ইদা আফল হাসানত আশ্র আনসারিহা ইলা সাব মিয়াতি ওয়েলফ মানে আদমের প্রত্যেকটি আমল বহু গুণ বৃদ্ধি করা হয় দশ থেকে সাতশো গুণ বৃদ্ধি করা হয় কল আল্লাহ আজাল্লা আল্লাহ তালা বলেছেন যে ইল্লা সৌম একমাত্র রোজা ছাড়া সিয়াম ছাড়া ফাইন হুলি আর এটা আমার জন্য ও আন আজিবি আর এর প্রতিদান আমি আল্লাহ দিব ইয়াদা আশা হুয়া তা হুয়া তা আম হু মিন আজলি এটা কেন এই প্রতিদান এত বিশাল প্রতিদান কেন কেন আল্লাহ তালা নিজের নিজের দিকে রোজাকে সম্পৃক্ত করেছেন এবং নিজেই প্রতিদান দেবেন কারণ যৌন চাহিদা ছেড়ে দেয় ও তো আম আহু মিন আজলি এবং তার খানা পিনাও ছেড়ে দেয় একমাত্র আমার জন্য এবং আরেকটি ফজিলত হলো যে আল্লাহ তালা ওয়াদা করেছেন যারা কি রোজা রাখবে তাদেরকে বিনা হিসাবে তাদেরকে প্রতিদান দিবেন মানে অগণিত প্রতিদান দিবেন অপরিমত প্রতিদান দিবেন আল্লাহ রবুল আলমিন কারণ আগের দুইটি হাদিসে যেভাবে পেলাম যে আল্লাহ তালা বলেছেন যে এই রোজা আমার জন্য এসে আমি আমার জন্য এর প্রতিদান আমি দিব তেমনি ভাবে আর অন্যান্য হাদিসে উল্লেখ হয়েছে আরেকটি ফজিলত হলো এ রোজার যে আসিয়াম জুন্না রোজা নিঃসন্দেহে একটি ঢাল স্বরূপ সেটি দুনিয়াতে পাপাচার অশ্লীল গৃহীত ইসলাম গৃহীত কাজ থেকে তাকে বাধা দিবে ঢাল হবে তেমনি ভাবে জাহান নামের আগুন থেকে পরকালে জাহান নামের আগুন থেকে তাকে মুক্ত করবে অর্থাৎ ঢাল হয়ে দাঁড়াবে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ও সিয়াম জুন্না সিয়াম হলো রোজা হলো জুন্না ঢাল বুখারি মুসলিমের হাদিস তিনি স্পষ্টভাবে একটি হাদিস এসছে যেখানে জাহান নামের আগুন থেকে ঢাল শুরু বলা হয়েছে 
আল্লাহ সাল্লাহ ইসাল্লাম বলেছেন মুসনাদ আহমাদ এবং তিরমি সোনানি তিরমিজির হাদিস রসুল করিম সাল্লাহ ইসাল্লাম বলেছেন অসৌ মজুন্না মিনান নার শিয়াম হলো জাহান নামের আগুন থেকে মুক্ত হওয়ার ঢাল শুরু এই রোজার আরও ফজিলত রয়েছে রসুল করিম সাল্লাহ ইসাল্লাম বলেছেন কোনো ব্যক্তি যদি রোজা রাখে রোজা রাখার কারণে তার মুখে দুর্গন্ধ যে দুর্গন্ধ বের হয় সেটি আল্লাহর নিকটিম স্কাম্বারের চেয়ে সুগন্ধিময় রসুলিকরিম সাল্লাহ সাল্লাম যেমন বলছেন আল্লাদিন আফসু মোহাম্মদিন আল্লাদিন আফসু মোহাম্মদিন বিয়াদি দখালু ফুফা মিসাইমি আতিয়াব ইন্দাল্লাহ মিরি হেলমিস্ক যে ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রোজাদারের মুখে দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকটে মিসকাম্বারের চেয়ে সুগন্ধিময় তাহলে হাদি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে রোজার কারণে যে দুর্গন্ধ বের হয় মুখ দিয়ে এটি মানুষ সকল মানুষ এটিকে অপছন্দ করে কিন্তু আল্লাহর নিকটে এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রিয় জিনিস এবং বলা হয়েছে হাদিসে যে মিসকাম্বারের চেয়ে সুগন্ধিময় আল্লাহর নিকটে তা নিঃসন্দেহে এটি সিয়ামের ফজিলত বর্ণনা করে আরও কিছু ফজিলত এসছে রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে রোজাদার রোজাদার দুইটি খুশি তার মধ্যে একটি খুশি হলো একটি আনন্দঘন মুহূর্ত হলো যখন সে ইফতার করে আর একটি আনন্দঘন মুহূর্ত হলো যে সে যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন মুসলিম শরীফ বর্ণনা লিসাইম ফারহাতান রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দঘন মুহূর্ত দুইটি খুশি ফারহাতুন ইন্দা ফিতরি তার ইফতারের সময় একটি আনন্দ একটি আনন্দ হলো ফারহাতুন ইন্দা লি কায় রব্বিহি তার প্রভুর সাক্ষাতের সময় তাই সব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই হাদিসগুলি থেকে আমরা স্পষ্ট প্রমাণ পাই যে রোজার অনেক ফজিলত রয়েছে তাহলে রমজান মাসের রোজার তো আরও বহুগুণ ফজিলত এই হাদিসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় আর এ রোজার আরেকটি ফজিলত হল যে রোজার আমল অন্য কোনো আমলের সাথে সমর্যতাপূর্ণ হতে পারবে না রসুলি করিম সাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবি আবু ওমাম আলবাহিলি রদি আল্লাহ তানু বলছেন আমি রসুলি করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আসলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম মুরনি ব্যায়াম আলী নিদুখিল নীল জান্না হে আল্লাহ সাল্লাহ আপনি আমাকে এমন একটি আমলের নির্দেশ দিন যেটা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে রসুলি করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন আলিকা বিশ্বম তোমার উপরে অপরিহার্য হলো তুমি রোজা রাখবে ফাইন্নাহু লা ইদ লাহ কেন ইয়ার সমমর্যাদাপূর্ণ আর কোনো আমল নেই অন্য হাদিস এসছে তারপর তিনি আবারও সাহাবি আবু ওমা আমাল বাহিলি রদি আল্লাহ তানু আবারও এসে বল জিজ্ঞেস করেছেন প্রশ্ন করেছেন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম আবারও বলেছেন আলাইক আবি সিয়াম তোমার উপর অপরিহার্য হলো তুমি রোজা রাখবে এটি মুসনাদ আহমাদ এবং নসাই সোনার নাসাতে এসছে হাদিসটি ইমাম খোজাইম রহমতুল্লাহ আলাই ইবনি হেব্বান রহমতুল্লাহ আলাই ইবনি হাজার রহমতুল্লাহ আলাই অধিকাংশ মুহাদিস ইকরাম হাদিসটিকে সই বলেছেন তো এই সমস্ত ফজিলত বর্ণিত হয়েছে অবশ্যই প্রত্যেকটি মমিন বান্দাকে এই চিন্তা করতে হবে যে এত ফজিলত আল্লাহ রবুল আলমে যে সিয়ামের মধ্যে রেখেছেন সেই সিয়াম কেন আমরা আদায় করব না পালন করব না আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদের সকলকে এই ফজিলত জেনে এই গুরুত্ব জেনে সিয়ামের বিশেষ করে মাহে রমজানের যে সিয়াম এই সিয়ামের গুরুত্ব জেনে গুরুত্ব বুঝে বিধিবিধান শিখে আল্লাহ যেন আমাদেরকে সুন্দরভাবে এশিয়াম পালন করা তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহর এই এশিয়ামের মধ্যে যে কল্যাণ রয়েছে যে প্রতিদান রয়েছে সেই প্রতিদানগুলি আল্লাহ রবুল আলমের কাছে আমরা পাই পরকালে পাই এগুলি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত